Dobry wieczór Państwu. Potykamy się tej już 15 nocy. 15 rozdziału. Warsaw by Night. Ostatnie wydarzenia niech zawsze dały w kość. Bo przecież na tym polega świat mroku. I dzisiaj jest szansa na to, że będzie tak samo. Mamy dzisiaj fantastycznego gościa specjalnego, który dołączy do nas w odpowiednio dramatycznym momencie. Dzisiejszy no rozdział ma nazwę Szyfry, Ramy i Klucza. Wracając do sytuacji, zakończyliśmy na tym, jak Miki, będąc na zewnątrz klubu, powiedział Wendy zdanie, które ją niesamowicie poruszyło. Miki, to cudowna wiadomość. I tak e, przytulam go dosłownie na ułamek sekundy i zanim zdąży zareagować, e, jakby odsuwam się od niego i i mówię, opowiadaj, bo nie wytrzymam, zaraz wyjdę z siebie. A on odwzajemnia w troszeczkę mniej zręczny sposób e, twój uścisk. Wendy, mam pewien pomysł. Wydaje mi się, że jest opcja, tylko musimy to rozegrać dobrze, bo nie mam dostępu do tych rzeczy. Ale nie wydaje mi się, że powinniśmy to dzisiaj robić. Będę na dniach się z tą kontaktował, tylko że jest to niebezpieczne. A powiedz mi, że nie będę musiała znowu kogoś, nie wiem, bić albo cokolwiek. Wendy, spokrewnieni tutaj mają wrażliwe uszy. Skontaktuję się z tobą. Ej, dobra. Ale powiem tyle, że będzie trzeba pewien magazyn odwiedzić. Okej. Okay. Możemy nawet o tym porozmawiać tej nocy i tak w końcu nocuję u ciebie. I jeszcze raz ci za to dziękuję. Gdyby nie ty, prawdopodobnie skończyłabym pod jakimś mostem w kartonie. W porządku. Wiem, jak jest. Wracam. Wendy. Tak? Dostajesz wiadomość na swoją pocztę głosową. Musiałeś przegawić telefon. Okej. Okay. Odsłuchujesz ją? A, mówię do Minikiego. Przepraszam cię na chwilę i odchodzę od niego kawałek i dopiero podnoszę słuchawkę. E, wiadomość jest od Gabriela. Cześć Wendy, słuchaj. Ja dzisiejszą noc spędzę sam. Popracuję trochę. Muszę załatwić jeszcze parę spraw na mieście. Zobaczę co z moim motorem. Może przy okazji z samochodem Nikity. Jak coś, to będę dawał znać, czy coś z jego samochodem wiem. I przy okazji też pojadę po wasze ciuchy, które zostały u mnie na garażu. Więc jak coś, to się mną nie przejmujcie. Jakby coś się działo, to po prostu 
po prostu piszcie. No i zobaczymy się tak naprawdę kolejnej nocy w takim razie. I trzymajcie się. Nie wpakujcie się, proszę, w nic głupiego. I jeśli masz czas, to możesz mi napisać, jak tam to przesłuchanie Nikity poszło. Miejmy nadzieję, że nic nie zrąbał. Dobra. To miłej reszty nocy i do usłyszenia następnym razem. Cześć. o zbyt wiele, Gabriel. Nie pakować się w żadne kłopoty? Dostajesz także wiadomość od księcia ryzyka. To mówi wiadomość. Wiadomość mówi pod parkiem praskim macie kurwa 10 minut. Ach, ja pierdolę. I e, wbiegam do klubu. Poszukiwanie Nikity. Muzyka cały czas jest. Wszyscy spokrewniani. Jakie inne rzeczy. Widzisz Nikita? Prawdopodobnie stoję. Stoję koło Gila, żwawo gestykulując. Próbuję zwrócić na niego swoją uwagę. O, Nikita, Czekaj. powiem ci, moja babka nie jest zadowolona z tego, że tu przebywam. Ja rozumiem. Masz Ach, te więzy. Więzy, z... no, rozumiem. Ach, ale jakieś konsekwencje z tego mógłbyś mieć? Hmm. Mogą mnie wyrzucić na zawsze. My jesteśmy Dobrze. troszeczkę bliżej niż klany. My jesteśmy rodziną. Rodziną, rodziną. Wiem, pamiętam. Trzymaj się, słuchaj, Wendy coś do mnie yy, gestykuluje. Spokojnej nocy. Spokojnej nocy. Trzymaj się tam. Tylko klepie w ramię i... Potakuje. Jak widzę, że Nikita idzie w moją stronę, wychodzę z, yy, do Mikiego z powrotem na zewnątrz. Boż. I wycho też wychodzę. E, Miki, słuchaj, e, wypadła mi nagła sprawa. Powiedz mi jeszcze, e, gdzie cię znajdę tej nocy? Oh, wyślę ci później adres. Okej. Okay. Próbuj go jakoś, nie wiem, zaszyfrować, cokolwiek. Mhm. Dobra. E, dobra, trzymaj się, będziemy się widzieć później. Jasne. I wołam Nikitę z kinieniem ręki, żeby do mnie podszedł. Wendy, Wendy, wyglądasz na przyjętą. Co się stało? Eee, musimy jechać na tych miast. Okej, okay, masz jakiś transport? Miki nas podwiezie? Proszę cię, nie żartuj. Eee, nie, będę musiała zadzwonić po Witaliego. Okej. Okay. Coś więcej możesz powiedzieć? Powiem wam tylko, że od klubu od kręgielni e, jest dosłownie dwie ulicy do Parku Praskiego. Okej. Okay. Więc nie potrzebujecie transportu. Okej, okay. jednak nie potrzebujemy transportu, bo sobie przypomniałam, że to jest dwie ulice dalej. W każdym razie mamy 10 minut. Dwie ulice dalej? Dobra, to musimy powiedz. No to... Dobra, już, no jasne. <śmiech> nie brak pytań. Pogadamy Gdzie później. Gdzie właściwie? Albo prowadź. Dobra, zaprowadzę cię. I prowadzę go w tamto miejsce. Prowadzisz go pod park praski. Zaparkowane parę samochodów. Mamy godzinę około północ 40. Więc noc jest jeszcze młoda. Zauważasz van. Dosyć spory. Taki towarowy. Srebrny. Z którego dobywa elektroniczna muzyka. Dosyć cicho widać z niego ledowe światło z środka. Andy, to jakiś twój znajomy? Nie, napisał do mnie jakiś gość, pewnie jakiś nosferatu, znając życie, bo tylko oni mają mój numer telefonu z jakiegoś powodu. Czy, czy nie mogą pisać do ciebie? Byłoby łatwiej. Pukam w ten van. Tak w okno. Osobowanie. Jak odpowiadasz? Cholera, co ty? Co ty robisz? Mieliście być za 10 minut, nie za dwie. Napisałeś do mnie. No i napisałem, że macie być za 10, nie za dwie. Jeszcze nawet nie jestem gotowy. Okej, okay, wrócimy za 8 minut. Nie, teraz, teraz to już tu czekaj. Jestem gdzieś, uciekniecie i będę miał 
problemy przez was same. Jestem Ramek. Żeby wiecie, żebyście wiedzieli, jak się do mnie zwracać. Romek? Ramek. Romek. Ramek. Bardzo mi miło, bardzo nam miło, panie Ramku. Poczekamy tutaj na zaproszenie. Tak rzucam Wendy takie zdziwione spojrzenie bardzo. Nikt się zupełnie tego nie spodziewał. Ramek? Jak taka ramka w oknie? Albo od obrazu. Albo na zdjęciu. Mm. Ramka jest zawsze wokół czegoś cennego. Może jest jakiś sentymentalny. Widzę, że wy nie za bardzo rozgarnięci we dwoje jesteście. E, więc wytłumaczę wam. sobie. Ramek chodzi o pamięć ram z komputera. Aha. Ma to sens, trzeba przyznać. Masz pamięć z komputera w ramce? Nie, Wendy, nie, nie, zupełnie nie o to chodzi. Może ja wiem, że nie o to mu chodzi, ale sobie żartuję z niego. Nikita, przestań psuć moje żarty. Ale nie wiadomo, czy mu się te żarty podobają. Ale mnie to nie interesuje. A powinno. Wy wiecie, że ja tu stoję i ja to wszystko słyszę. Widzisz, właśnie to po pierwsze. Właśnie, Aj. powinniśmy chyba dać ci czas na przygotowanie się. Wydaje mi się, że nie jesteś zbyt rozgarnięty. Wrócimy za 8 minut. Teraz to już 6. Eee, nie, nie wrócicie. Teraz stoicie i czekacie, a ja się przygotuję. Dajcie mi chwilę. Czy on jest, czy on jest na sferatu? Rozmawia, mówi do was tylko i wyłącznie przez furgonetkę. Nie widzieliście go jeszcze. Okej, 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 okej. Przysuwam rękę po tym, po twarzy. Jest jakaś ławeczka, na której można usiąść w pobliżu, w tym, przy tym parku? Pewnie, że jest. Wiesz co, najlepiej będzie ci na przystanku obu, autobusowym, niedaleko. Chodź, Wendy, usiądźmy sobie, poczekajmy. Powiem wam jedno, wy jesteście koło tego dokładnie parku, przez który przechodziliście i spotkaliście Mieczysława. Nie chcę wchodzić zatem do parku. Mhm. Mówię ciszej do Nikity. Słuchaj, no już raz mojej pierwszej nocy ktoś mnie porwał furgonetką. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. No. I ciekawy właśnie jak... Nikita, będę musiała z tobą poważnie porozmawiać. Oczywiście. Yy, ale to chyba już po. O dzisiaj. Kiwam głową. Nikita rozumie. Okej. Okay. I chciałabym zrobić jeszcze jedną rzecz, ale w sumie... Odejdźmy może jeszcze kawałek. No to odchod odchodzimy jeszcze kawałek. Albo dobra, zrobię to jak będziemy sami. No właśnie, chyba rzeczywiście będzie lepiej. No, lepiej nie ryzykować. Wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy spokrewnieni mają po prostu jakiś nadludzki wsłuch. Coś to może być. Ciekawe, co sądzi o tym Romek Atomek. S Słucham? Au! I uderza się w górę wana, co słychać dokładnie i wyraźnie i przechodzi z boku wana i wychodzi do was. Wiedziałam, że nas podsłuchujesz, Romek Atomek. Minęło jest 10 minut, więc przestałem powiedzieć, że jestem gotowy. Okej, okay. gotowy do czego? No, a myślicie, że do czego? Myślicie, że po co was tu zaprosiłem? Na zabawę? To nie wyglądało jak zaproszenie. Oj, nie przebieraj w słowach. Dobrze, mamy wejść do środka? Tak? Czy widzisz do nas? Słuchaj, od ostatniego razu nauczyłam się trochę, więc teraz nie uda ci się mnie porwać. Słucham? Mam cię na oku. Zauważyłaś, Wendy, że jakoś często nas ludzie zapraszają do samochodów? Tak, to jest dziwne. Przepraszam, ale taka sytuacja, ja tego nie zmienię. Tak jest wysło. Wejdę pierwszy. Zobaczę z Okej, okay, okej. Okay. Jeżeli usłyszę twój krzyk, będę uciekać. Okej. Okay. Aha, jeszcze jedno. Gabriel ma rzeczy do załatwienia, więc spotkamy się z nim pewnie następnej nocy. No właśnie, chciałem się zapytać, czy do niego napiszesz, ale... No nie, chciał pobyć sam. Wiesz. Okej. Okay. Męskie sprawy. Samotnik, no. Nasz grupowy. Dzikus. Dobra, ile mam czekać, żebyście otworzyli te Już. Siedli? Otwieram. Siadam pierwszy. W... Tak naprawdę auto wygląda jak mały tatek kosmiczny w środku. W środku znajduje się wiele urządzeń, 
o nieznanym przeznaczeniu dla was, poza jakimiś rzeczami, które przypominają po prostu tablety i komputery. Wygląda jakby mógł się podłączyć z, z tego po prostu samochodu do wszystkiego w, w niezbyt dużym zasięgu. Dwie rzeczy. W wanie były jakieś anteny na górze? Tak. E, czy w... Ale małe. Okej. Okay. W sumie w tym wanie jest jakiś przycisk, który można nacisnąć, albo wajcha, którą można przesunąć. Mhm, jest od cholery przycisków. Okej, okay, chcę nacisnąć, co się da. A ja chciałem sprawdzić, powstrzymać Wendy, zanim coś naciśnie. Nie daje się. Chciałem złapać po prostu za rękę. Ty, nie rusaj! Ramku, opisz nam, jak wyglądasz i w co jesteś ubrany. Okej. Okay. Widzicie przed sobą Nosferatu, tak jak już się domyśliliście. Ma na sobie ubrane czarne, przysłowiowo adidasy. Nad nimi nosi jogery też czarne, ponieważ ważna jest prędkość ruchu oraz wygoda. Następnie widzicie, jak spod jego bluzy wystają kaszkiety koszuli białej, a na koszuli właśnie posiada bluzę z kapturem. Kaptur jednak nie wystaje. Bo na bluzie posiada jeszcze zieloną, ciemnozieloną kurtkę z puchatym, sztucznym włosiem wokół kaptura. Włosy ma e, ulizane na prawą stronę, posiada delikatny, dosyć dobrze ułożony zarost oraz okulary. A co z twoimi aspektami szpetności? Posiada zdecydowanie widoczne, wyblakłe oczy delikatnie zdeformowaną twarz, aczkolwiek niewystarczająco, żeby można było zwymiotować od tego. Wygląda zadziwiająco normalnie, jeśli można to tak powiedzieć, na Nosferat. Znaczy jest, brakuje ci pewnych kawałków jakby twarzy, tak jakby ktoś ci powyrywał mięso, tak, zdrapał ci. Masz troszeczkę bardziej jednak wyciągniętą twarz i lekko bardziej spiczaste uszy. Zgadza się jednym z ładniejszych masferatu, jakich widziałam. A widziałam już trzech razem z tobą. To chyba nie jest duża ilość, ale dziękuję w każdym razie za komplement. No w sensie wyglądasz tak w miarę... Normalnie? Wendy, zastanów się, zanim... Tak, normalnie, no. Ale czemu mam się zastanawiać? Ja mu daję komplement, żeby nas nie zabił. Ale... Czemu miałbym was zabić, kiedy was potrzebuję? O, jak zawsze wykorzystywani. Pojawia się wiadomość na jednym z y, twoich tabletów, ale nie wyświetli się, póki tego nie aktywujesz własnym odciskiem. Mhm. Pytanie. Czy możecie następnym razem pisać do Nikity albo do y, tego drugiego gościa, co z nami chodzi? Czemu zawsze ja jestem jakimś przekazywaczem informacji? Posłańcem o tego potrzebowałam. Akurat dzisiaj nie byłoby spoko, gdyby zapisał do Gabriela. No, ale do ciebie. Może dlatego, że masz kilka długów do oddania? Nie mam długu. No, jest to chwila i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że po dzisiejszej nocy nie będzie śmiała. W każdym bądź razie i chciałbym aktywować wiadomość. Jesteś od E, prawda? Tak, prawda. Nie mam u niego długów. Przekaż mu, że... Co prawda, dzięki. Cii, za wyka- cii, 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 cii. Cii. E się nigdy nie myli i E mówi, że ma z długi. Ciskam laptop. Czy te zjeby już są w samochodzie? Ramek, czy coś odpisujesz? Na wiadomość? Mhm. Tak. Odpisuję, że wszystko idzie. Okej. Okay. Nie ma na razie problemów. Mhm. Automatycznie pół sekundy potem to kurwa jazda, bo sprawa jest poważna. Okej, okay, widzę, że E się niecierpliwy, więc okej, okay, straight to the point, chłop, ludzie. Kilka telefoników, które dobrze znacie, zaginęło i musimy je znaleźć. No, mamy dwa miejsca, które musimy odwiedzić, bo dostałem, a raczej znalazłem, e, że mogą tam być, aczkolwiek nie jest to pewne, no ale mamy zawsze gdzie zatąć. Umieją Nosferatu. Jesteś z drugiej strony Wisły? 
Z jakiego jesteś klan? Znaczy, nie klanu. Sekty. Sekty? Mhm. Ja jestem z Kamarilli. A co robisz po tej stronie rzeki? Pewnie nas szuka. Wow, gratuluję, jednak nie jesteś taka głupia, jak myślałem. Wow, gratuluję, jednak... Jednak masz całą twarz. Na razie. Dobra, bo zaraz będę miał przez was problemy. Pierwsze miejsce... Powiem wam, gdzie możemy jechać, wy wybierzcie, bo to w sumie obojętne. Możemy jechać najpierw na Wydział Matematyki, Informatyki, Mechaniki Uniwersytetu o, to Warszawskiego. to coś dla ciebie. Albo Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. O, to, to jest też dla ciebie. Dobra, jedźmy... Ene duerike faka, matematyka. No, matematyka. Pięknie. Jak byłem na studiach, to powiem ci, że naprawdę nieźle mi z niej słowa. Nie interesuje mnie to. Przed chwilą powiedziałeś, że jestem... Przed chwilą powiedziałeś, że jestem głupia. Nie interesują mnie już twoje historie życiowe. Proszę, jedźmy. Dzięki też za takie... Im obu takie spojrzenie niepewne. Na atmosfera zdecydowanie stała się szybko napięta. Raumek wzdycha, odpala swój van. Czy coś jest, co chcielibyście załatwić? Ale sypkiego. Opowiedz o tej matematyce. Ej, o, w sumie przypomniało mi się. Masz jakieś ładowarki do telefonu? Wyglądasz jakbyś miał. Słuchaj, ja bym nie miał. Ja bym nie miał. Jasne, że mam. Tylko muszę spojrzeć z tyłu wana. I... Okej, okay, to potrzebuję dwóch. Do Samsungów. Żeby nie było, wy jesteście na tyle wana. Tutaj nie ma miejsca na jakiś bagażnik czy coś w tym stylu. To jest bardzo przerobione. To nikt... Ramku, ja... wiesz, wiesz jedno miejsce, w którym takie rzeczy mogą być. Nie jest tak daleko. Mm, jeśli chcecie, a raczej bardzo chcecie swoje ładowarki, to możemy podjechać do mojego sklepu. Okej, okay, to możemy najpierw to zrobić. Ile mnie to będzie kosztować? <śmiech> Zależy, jaka ładowarka? Boże, zwykła, najzwyklejsza. No ale... Szybkie ładowanie, po prostu zwykła czarna ładowarka do Samsunga. Dobra. Za dużo cię to nie powinno wynieść. Na pewno nie tyle, co twoje długi. Niki tam musisz zapłacić. Wendy, bo jeszcze ci nie mówiłem, ale ja średnio mogę zapłacić. A, a nie masz gotówki jakiejś albo coś przy sobie? Dobra, słuchaj. Wlicz to w cenę moich długów w takim razie. O! No jasne, to chcesz mieć długi i u E, i u mnie, no. Nie, no, nie, w sensie, jak załatwię tą sprawę dla E, to dasz mi ładowarkę. Dobra, nie, niech tak będzie, ale żeby było mi to dotrzymane słowo. Bo z jakiegoś powodu Nikita nie chce zapłacić, a ja nie mogę... Wytłumaczyć, wytłumaczyć, ale nie teraz. Ej, dobra, nie... a nie masz gotówki? Nie mam, wszystko na taksówki wydałem. Ramek, a ty masz gotówkę? Co mi moja gotówka miałaby dać? No nie wiem, no miałby się wtedy. No dobra, ale co, mam ci dać gotówkę i ty później mi oddasz? To tak nie działa, przykro mi. Widać, że z matematyki to za dobra nie jesteś. To mam matematyka do tego. Bo jak się narpisz, coś odejmę. Rozumiem, że idziemy do jego sklepu. Tak, tak. Znaczy, no, znaczy możesz mi dać po wykonanej robocie za ładną robotę. Za ładną robotę? Ech. Boże... Na razie zostańmy psy tym, że musi się wykonać w ogóle. Okay. Chcesz, że tutaj mamy priorytetów. Jakie są nasze priorytety? Sprawdzić te... Ale powiedz... Poczekaj, powiedz mi, że nie muszę się z nikim bić. Tego nie wiem! To już... O. Ja tylko wiem, gdzie one mogą okay. być, co okay. tam się ja... dzieje, ja nie wiem. Wypisuję się, nie chcę walczyć. Nie jestem osobą stworzoną do walki i nie lubię walczyć. A, dobra, ale co mnie to obchodzi? Masz dług, masz go wykonać. Okej, okay, a ty umiesz walczyć? Ja umiem wiele rzeczy. No to będziesz walczyć. Jeśli będzie taka potrzeba, to zobaczymy może tak, może nie. Biorę walkę na siebie, jeśli... Dobra, jedźmy, a w tym czasie opowiedz mi o tych studiach matematycznych, na których byłeś i tak chciałeś się pochwalić. A, nie, to nie miałem tylko powiedzieć, że dosyć dobrze mi słowo, że byłem najlepszy na nocym roku, ale w sumie nic takiego ciekawego nie wysłał oprócz jednego stypendium, no ale stypendium jak stypendium. Ale w sumie mogę ci powiedzieć tak, że jak byłem na tych studiach, to byłem na Węgrzech jeszcze, to mnie naprawdę wycaili nieźle tutaj i dali mi pracę w takim jednym sklepie komputerowym i w sumie nauczyłem się trochę zarządzać, więc mam teraz własny. 
No i to tyle. Jakby nie wiem, czego oczekiwałaś o, po matematyce. Ambitnie. Ambitnie? Nie da się ukryć. Jak to się... Ile masz lat? Ach. Ogólnie? Na ile wyglądasz i ile masz? Mm, Okej. Okay. Wyglądam na 28-letniego mężczyznę. A plus wszystkie skazy na twojej twarzy i twoje wyciągnięte ręce. To raczej nie wiąże się z moją, z moim wiekiem, tylko klątwą, ale y, posiadam 50 lat. Nie wyglądasz na 50. Bardzo okazały sprzęt. Naprawdę musiało ci pewnie dużo, dużo problemów z, taki, z taką technologią. Naprawdę niektóre rzeczy są naprawdę imponujące, które tu są. Chłopie, ty jest, nic nie widziałeś. Ja w swoim sklepie mam 3 GTX 4, 4080. 3. Chłopie. Najnowsze mówię, stuki. Mówię do Nikity. Mówię do Nikity. Chłopie, ty jeszcze nic nie widziałeś. Ja w domu to mam własny serwer. Tak? Aczkolwiek to nie jest takie specjalne. Mam dwa monitory i trzy komputery. I dwie klawiatury. Wendy, miałeś wizję? I to wszystko widziałeś? To nie. Po prostu... Widzę, że bardzo lubisz mnie obrazać, bo... Ta liczba... Nie, właśnie nie, nie lubię cię obrażać, ale ty się tak dajesz i podstawiasz. Liczba Stoi... komputerów, którą uznałeś, że posiadam w domu, jest naprawdę niska, jak na takiego Aha, biznesa, sorry, jak czyli ja. to cię obraziło, rozum... to cię obraziło, że masz mało komputerów. Do... Mam dwa komputery i zero dziewczyn. A! Wendy! Okej, okay, tego typu jesteś. O? Żartuję, żartuję. Nie no, właśnie chciałem powiedzieć, że to, Dobra, to jest nie, tylko żart. Nie, Proszę się nie denerwować. Ja, 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 się znam za, ja się znam na żartach. Znam się na przykład też na żartach o jej bliskich. Co? Wendy nie ma żadnych bliskich. Jedźmy. A więc... Ramek przyciska gaz i jedzie w stronę swojego klepu komputerowego. Jasno. Czyli jedziemy na... Solca 30 w sumie. Przez 16. Tak, tak. Czyli nie jest to duża odległość. Będziecie tylko przejeżdżać tak naprawdę przez most i potem się udacie troszeczkę na południe. Nie tak daleko mostu Poniatowskiego. Nie tak daleko w sumie strefy neutralnej. Rozumiem, że niezręcznie się zrobiło na informację, którą Ramek powiedział do Wendy. Więc... Drogę spędziliście już bez żartów, troszeczkę poważniej. Niech to w ogóle jest zasilane. Przecież musiało być naprawdę dużo prądu jest zużywane do, do obsługi tych urządzeń. Dojeżdżacie. To co widzicie tutaj to parę małych sklepów w otoczeniu tak naprawdę niczego czego ciekawego. Niedaleko jest jedynie ten most poniatowski, jak wspominałem. Jest tutaj apteka. I dalej jest sklep komputerowy Alsen. Obok jest haftowanie, szycie, Black Swan. Potem jakieś tuperelowate klepy. Utrzymujecie się tutaj. Rozumiem, że parkujesz. Oczywiście. Ramku. Samochód zamykasz na klucz. Swoją kartę elektroniczną. Elektroniczny, zgadza się. Tak, tak. Bardzo dziwne auto. Osobliwe. Twoje szyby są tak ciemne, że dobrze, że policja się nie czepia. To zapraszam moje skromne progi i ramek przeciąga swoją kartę magnetyczną w poczytniku i drzwi otwierają się jak wrota. No, rozgoście się, tylko nie za bardzo nie tykać tu, bo widzę, że z was to zadni komputerowcy, a ja ta, po was cystić nie będę. Ja się trochę interesowałem, szczerze mówiąc, ale... Klep jest wypełniony oczywiście elektroniką. Nie jest zbyt duży, ale widać, że jest piętro do góry i jest piętro do dołu. Ramek wchodzi za ladę sklepu i mieszając w kilku półkach wyciąga na ladę dwie ładowarki. Takie pasują? Ładowarki są bezprzewodowe, to są takie okrągłe, że po prostu kładziecie telefon, Wydają się być naprawdę dobrej jakości. Takie rzeczy, których raczej się nie spotyka normalnie w sklepach. Wyglądają na drogie, nie masz zwykłej na kabel. Taki, co kupisz w kiosku za 20 zł. Aczkolwiek u mnie takiej 
błazenady raczej nie znajdę. Wydaje się pan naprawdę... Okay, okay. Niech, niech będzie. Dobrze, no to proszę. Naładowane są, sam ładowałem, żeby były gotowe do użycia, więc Jak możecie... się ładuje w takim razie taką ładowarkę? Ty nie wiesz? Jest pewnie instrukcja obsługi. Jezus Maria, z kim ja mam do czynienia? Bierzesz telefon, bierzesz ładowarkę i przyciskasz do siebie. Albo kładziesz na nim, albo pod nim. Po prostu niech się dotykają. I magia. Magia ładuje się telefon. Telefon, tak. Wiem, jak się ładuje telefon, ale ładowarkę. Bo domyślam się, że też ją musisz ładować. Podłącz... Wystarczy podłączyć ją do komputera, czy coś mam jeszcze zrobić? No nie, no ma kabel po prostu i podłączasz. Dał mi z kablem? Udełka wyglądał? Czemu pytanie jest do mnie? Oczywiście, że w pudełku. Po prostu wyjął jedną dla demonstracji, jak wyglądają. Ile ona normalnie by kosztowała? Wiesz co, ta sztuka... Hmm, myślę, że gdzieś około... 2000 zł, coś takiego. Gdy robi ogromne oczy. I to w cenie tej... przysługi, tak? I to w cenie przysługi. Hmm. Pomyślmy, myślę, że tak. Myślę, że możemy to objąć w cenie tej przysługi, aczkolwiek... Okay. To ja też wezmę. Dobra, niech będzie. Myślę, że... I dla tak... mnie dwie, dla ciebie jedno. Okej, okay, Nikito. Jeśli dobrze się spiszecie, to będziecie mieli za darmo. Jeśli gorzej, to, to nie będziecie mieli. Okej, okay, okej, okay, może tak być. Może tak być. Dobrze, coś jestem, nie wiem, kawka, herbata, coś. <śmiech> Uśmiecham się tak ironicznie. No, na kawę to już za późno. Dosłownie i przynośnie. No nic. Jakby, jakby tak opracować? Krwistą kawę. Dobra, panienki, wypad. Musimy jechać. A jeszcze słuchawki masz? A w sumie nie, dobra, słuchawki to już sobie ogarnę. Dobrze, niech tak I będzie. Chowam, chowam te ładowarki. Chowam ręce do kieszeni. Tych ł- ładowarek, te ładowarki są, słuchaj, powiem ci tak, one są w takie kółko i przekątną mają, przekątną mają około 10 cm. Widzicie, jak Ramek wychodzi ze swojego sklepu i trzyma otwarte drzwi, zapraszając was na zewnątrz. Ja też szybko, szybko wychodzę. wychodzę. Pod, stoję przy wanie już. Nie rozglądacie się za tym, co tam może Ramek mieć jeszcze w tym? Nie, okay. mnie nie interesuje. Właściwie to Nikita się rozejrzał, ale w czasie całej tej wizyty jakby się rozglądał. Czegoś szukasz? Czymś jesteś zainteresowany? Właściwie to yy, radiami, w sensie jakimiś yy, sprzętami typu radio, że... Do samochodu takie? Nie, nie, w sensie takie... Grające? Nie, nie, chodzi o takie... Krótkofalówki? Wytłumaczę. To są takie to są takie specjalistyczne, takie radia, które się podłącza i można się komunikować właściwie z całym światem. Takie... Są takie... Chodzi mu chyba o takie boksy wojskowe tak. jakby. Na pierwszy rzut oka nie, nie widać czegoś takiego. Jeżeli chciałbyś się bardziej rozglądać, to musiałbyś gdzieś tam pomyszkować trochę. To nie, to absolutnie nie. Okay. Słyszycie jak Ramek przeciąga swoją kartę magnetyczną przy drzwiach? Pik, pik! Wszystko gotowe. I jeszcze odwrócony do drzwi mówi dosyć głośno i wyraźnie. A i jeszcze w sumie za to musicie mi z Centrum Technologii podwinąć raporty. O oh, wow. Da się zrobić. Pomyślałem, że to w sumie będzie dobra cena. A wy jesteście, widzę, dobry, dobrzy te wklocki. Uh. O, to chyba nie słyszałeś o nas historii. Czyli jedziemy najpierw na matematykę. Trzeba się trochę pouczyć w końcu. Wam by się przydało. No nic, zapraszam do Wana z powrotem. Dobrze. Ramek odpala znowu charakterystycznym charkiem twój Wan. E, I zaczynacie swoją podróż. Prosto do Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Moi drodzy, żeby nie było nieścisłości, jest to 
ulica Stefana Banacha 2. Jest to kompleks trzech połączonych budynków tworzący literę E tak naprawdę. Do tego jest e, lekka dobudowa na wschodnim wschodniej części budynku. Sam budynek jest położony na południu. Rozumiem, że nie kontynuujecie żadnej dyskusji w środku. Prosto i do celu. Do celu. Troszeczkę jedziecie z tym całym sprzętem. Ramek, gdzie się zatrzymujesz? Czy zachowujesz spory dystans od tego miejsca? Zgadza się. Mhm. Chciałbym zatrzymać się gdzieś za rogiem. Okej. Okay. Czyli to, to nie jest taki duży dystans. Mhm. Poblisz, w pobliskiej uliczce, za rogiem. Okay. A, to będziesz się zatrzymywał troszeczkę na rogu e, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To jest po prostu naprzeciwko budynek, a, ale ty się za, zatrzymujesz po zachodniej części tego. Budynek jest spory. Jest definitywnie spory. Tak jak wspominałem, jest on pewnym kompleksem połączonych ze sobą, jakby to powiedzieć, dodatkowych dobudówek. A określiłbym go jako sześciopiętrowy w każdym regionie. Nie, w, nie więcej, nie mniej. Dach wydaje się być płaski w każdym regionie, więc nie ma przez co skakać, jak ostatnio. Co tu jest szary, nie ma jakichś szczególnych rzeczy, które by go wyróżniało, może Jedynie od frontu lewego i prawego skrzydła widać takie, można powiedzieć, trochę kolumny białe, ale przez te spaliny tego miasta już szarawe. Okna nie mają żadnych balkonów czy czegoś takiego. No dobrze. Wysiadacie? Zgadza. Ramek, idziesz z nami, czy... No oczywiście, że tak muszę was przecież... Jakoś... Niańczyć, rozumiem. Nie powiedziałbym tak tego, raczej pomagać i nadzorować, ale... I Ramek, Ramek wciska wam w wasze klatki piersiowe dwie krótkofalówki, każdemu po jednej. To, żebyście mieli ze mną kontakt, bo raczej telefonów nie byście, nie chcecie mieć ze sobą. Rozumiem, czyli zostawię je tutaj. Zgadza się, w środku mojego wana. Zostawiam je razem z ładowar ładowarkami. Ja też. Ustawcie sobie na kanał 420. Na frekwencję, oczywiście. Czy muszę wam ustawić, bo nie wiecie, co to frekwencja nawet. Ustawię. Ja trochę, ja trochę wiem. Wendy próbuje ustawić. Tak odwraca się do ramka plecami i próbuje ustawić. Jeśli nie odwraca mi, też próbuję ustawić. W przypadku Wendy, ze względu na to, rzuć proszę na technologię oraz inteligencję. Trzy sukcesy. Dobrze, ale trzy sukcesy wystarczą, żeby to nastawić. To nie jest trudna robota. Widzisz? No to skoro już dzieciątka mają zabawecki w ręku, nawet się już z nimi trochę pobawiły, no to co? Ruszamy do pracy. A jak długo ostrzysz te swoje cięte riposty? Bo naprawdę... Spędza na tym cały dzień. Dokładnie tak. Dla was to od samego ranka. Nawet spać nie mogłem. Ostrzyłem, jak, żeby były ostre jak brzytwa. Ksz, Ramek, słyszysz mnie? Halo, odbiór. Tak, słyszę cię. Jesteś nawet psy mnie. Świetnie, działa. Idziemy. A więc Ramek, poruszając się zdecydowanie na swoich nogach, idzie jako pierwszy w stronę Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z frontu budynku są kamery. Dwie wycelowane centralnie wejście. Macie jakieś pomysły? Chciałabym zejść jakby z oczu kamer. Nie da się. W sensie, czy po prostu zejść? Chciałabym po prostu zejść z oczu kamer. Jasno. A następnie obrócić się do Ramka i Nikity plecami i chciałabym się skupić na tym, aby przybrać maskę tysiąca twarzy. Dobrze. Sprawdźmy twój głód. Bestia pozostaje w tobie, uśpiona. Długo śpi. 
za długo. Pisza przed burzą, po czym obracam się do nich z powrotem. No, myślę, że tyle wystarczy. Kogo widzimy? Zakładam, że Wendy przybrała w wygląd jakiegoś mężczyzny po 40 około. Myślę, że to jest jakiś profesor lub osoba, którą by można było znaleźć w tym miejscu. Widzicie, jak Ramek coś tam majstruje w swoim telefonie, po czym spogląda na Wendy z delikatnie zdziwiony i po co? Jakby zapracam i wchodzi po prostu, że tak powiem, na chama. Jesteś pewien? No. Znaczy zawsze możesz usunąć potem. Pierwsza rzecz. Mhm. Ramku, a wykonaj rzut na inteligencję oraz technologię. Okej. Okay. Będzie całe osiem kości. Tak, już widzę właśnie. Dobrze. Masz tutaj możliwość przerzutu trzech kości, jeżeli byś chciał, żeby wykorzystać swoją siłę woli, ponieważ masz jeden sukces. Jedynie. Chciałbym tak zrobić. Dobrze. Zatem domyślam się, że to są ostatnie trzy liczby na przykład. Także w tym przypadku 3 prefix D10. Zgadza się. Trzy sukcesy. Jest to wystarczające. Widzisz, widzicie, jak automatycznie diody w tych kamerach zostają wyłączone, a kamery same w sobie się obniżają. Okej, okay, tak też można. W każdym razie, gdyby ktoś mnie przyłapał i nas zobaczył, to przynajmniej powiem, że was oprowadzam. A zatem chodźmy. Skiwał głową. Nikita, po raz pierwszy widzisz, że Wendy potrafi taką rzecz. Właśnie... Nikita... W momencie, kiedy skiwa głową, uświadamia sobie, że to jest zupełnie coś innego niż Wendy kiedykolwiek pokazała. Nie znika, tylko daje się zupełnie kimś innym. Robi taką zdziwioną minę i na pewno będzie chciał niej pój- z nią później o tym porozmawiać. I Wendy wchodzi do środka jako pierwsza. Podążam. W okolicy słychać kroki. Ciężkie buty przechodzące po korytarzach uniwersytetu. Aktywuje odstraszanie. Jest na tym, jak wchodzicie. I jest na tym pewien plan, który pokazuje, że pierwsze trzy piętra to są klasy. Na czwartym piętrze Mieszczą się pokoje pokoje nauczycieli pewnego rodzaju archiwa. Na piątym również, na szóstym mieszczą się wszelkiego rodzaju materiały potrzebne do nauki. Różne pewnie mechanizmy, czy jakieś technologie, wiadomo, książki i podobne. I gdzie to miało być jeszcze raz? Pokoi jest sporo. W tej skole. Nie ułatwiasz roboty. Mo- jeśli chcesz, mogę zaproponować, że jeśli ktoś ma te telefony, pewnie chciał z nimi majstrować, więc pewnie będą w jakiejś technicznej pracowni. Prawdopodobnie. Jest to jak najbardziej logiczne. No cóż, daje mi się więc do technicznej sali. Okej. Okay. Majstrowni? <śmiech> Nie wiem, czy jest taka nazwa w polsku. Ja też myślę, że chciałbym też aktywować maskę tysiąca twarzy, jeśli już jestem w środku. Dorzuć proszę, by sprawdzić, czy bestia w tobie nie wzrośnie. 1 do 10. Uff. To nic. Na kościach na sprawdzanie kości, głodu, jedynka i dziesiątka nie działają krytycznie. Więc w tym momencie po prostu bestia w tobie staje się głodniejsza. Zaczynasz zaczynać to lekko, powinienem powiedzieć bardziej, szeptać do uszu, byś się pożywił. Może na ochroniarzach. Twój głód wzrasta do dwóch. Zaznacz sobie. Zrobione. Słychać głos. 
Hej, jest tu kto? Oczywiście nie odpowiadam. Latarka zostaje zapalona. Ktoś schodzi ze schodów. To w, w oczy prosto jakby? Ta latarka, czy jakby... Nie, nie, nie. nie. Aha, nie, nie. okej. Okay. Jak po prostu błądzi tą latarką. Wiesz, odległość tutaj parteru jest bardzo duża tak naprawdę pomiędzy tymi blokami. E, oszacowałbym, że mniej więcej jest 50 metrów odstępu od tych różnych budynków, tak? Czyli korytarz ciągnie się na 100 metrów. Nawet bym powiedział 120. Potężna budowla. Potężna budowla. Jest, jest dosłownie jakbyś przypuszczalnie połączył sześć różnych bloków razem. Jest gdzieś, gdzie się ukryć można? Żeby ze schodów nie było widać? Jest tutaj pokój portiera. Od razu na lewo od was i wszędzie są sale do uczenia się, prawda? Łazienka jest po waszej prawej stronie. Też dosyć spora. Co robicie? Pokazuję tak dłonią gestem w stronę łazienki i zaczynam się jak najciszej mogę poruszać w pewnym kierunku. Ja również idę w stronę łazienki. Podążam za nimi. Poproszę was zatem wszystkich na zręczność oraz ukrycie. Chciałem zwiększyć sobie, zwiększyć sobie krwią. Sprawdźmy zatem twój głód. Zwiększa się. Wzywasz bestię, a bestia ja odpowiada. Bestia chce w końcu tego, co powinna. Jesteś na dwóch punktach głodu. Tak. A, sprawdźmy, jak wam poszło. Wendy, widzę Sześć tutaj... Sześć sukcesów? Sześć sukcesów. Fantastycznie. Jeszcze nie życiłem, przepraszam. A, ramek u ciebie są... Cztery. Cztery, zgadza się. Też bardzo dobrze. Jesteście nie do wykrycia. U mnie dwa. Dwa. Tam stuknąłeś lekko, w, wiesz, w tą drewnianą podłogę, ale to, to nie jest takie. Do której toalety wchodzicie? Damski, męski? Ja wchodzę do męskiej, bo jestem mężczyzną aktualnie. Do męskiej, do męskiej wchodzi. Ramek zapomniał powiedzieć, co się zmienia. Widzicie dosyć starszego mężczyznę, Prawdopodobnie woźnego w jedno, jednoczęściowym stroju, tak jak posiadają mechanicy. Dumpsuit. Dokładnie tak. Dobrze. Ktoś przeszedł. Rozumiem, że czekacie. Mhm. W końcu kieruje się w stronę łazienki. Co robicie? Ja się przygotowuję, żeby go natychmiast złapać, odwrócić, tak żeby nas nie widział. Ja po prostu wchodzę do kabiny i tak staję trochę na toalecie. Ja też wchodzę do kabiny i kucam na toalecie, aby nie wystawać ani dołem, ani górą. On wchodzi, kieruje się w stronę pisuarów, pogwizduje sobie, Zbliża się do nich, rozpina rozporek, zaczyna sikać. Ktoś z was coś robi? Przeczekuje sytuację. Mhm. Ja teraz w tym momencie jestem gdzie dokładnie? Jakby to powiedzieć, jesteś za rogiem, na tyle, że możesz decydować się schować w kabinie. Kabiny nie są dosłownie naprzeciwko pisuarów, tylko najpierw masz jakby segment z pisuarami, a dalej masz kabinę. Okej, okay, no to ja na razie dopiero jakby wszedł za ten, za ten róg, tym zareagował, ale na razie wstrzymuje nawet też oddech. Mhm. Nie potrzebujesz. Tak, ale znaczy, kiedy zwykle korzystam z rumienia życia, to oddychałem, ale teraz, teraz nie. Dobrze. Zakończył swoją robotę. Wychodzi. Bez umycia rąk. Ja tak szepczę pod nosem. Świnia. Idzie gdzieś. 
idzie gdzieś w prawą stronę, moim zdaniem, na korytarz. Pewnie będzie się kierował ku górze znowu. No to czekam, aż oni wyjdą z tych kabin. Wychodzę właśnie. Wychodzę. Było blisko. Idę, hmm. idę umyć ręce. Się uśmiecham i też idę umyć ręce. Ja tylko, Ramek tylko otrzepuję swoje ręce o swój jumpsuit i... Męskie toalety są ochydne. Specyficzny zapach, co nie? Mierdzi strasznie. Zapach, zapach środków czystości wypełnia to miejsce. Tak jakby kafelki białe znajdujące się w tej toalecie były myte domestosem. Środków czystości to tutaj... I mnie brakuje, to na pewno. <śmiech> Czuć to wszędzie. Zdecydowanie nie załują ich tutaj, ale może to nawet lepiej. Może. To co, idziemy? Jak najbardziej. Mamy telefon do zgarnięcia. Panie psodem. Aktualnie jestem mężczyzną, więc to nie ma znaczenia. Z tego co wiem, naszym planem było, żeby się na co prowadzała. Ach, to tak. Zapraszam na wycieczkę po tym pięknym budynku. I wychodzę z toalety. Tak bardzo cicho go szepczę. Przepraszam pana, co najlepiej zwiedzić tutaj w tym miejscu? Myślę, że salę techniczną. Podążam za nimi. No dobrze. I chciałbym starać się wyhaczyć, czy jest tutaj gdzieś jakiś magazynek woźnego. Mhm. Znaczy nie, czekaj chwilę. E, woźnego może nie. E, jest jedynie tak jak, ja, jak mówiłem portiera. Mhm. Jak wychodzicie z toalety naprzeciwko was jest również winda. Ale jest to bardziej winda towarowa niż taka po prostu, żeby sobie jeździć. I jest ona na klucz. Iś wytrychy? Ramek? Elektroniczny klucz. Da się to jakoś skakować, Ramek? <grych> Tego się nie da schakować. Chciałbym spróbować skonstruować klucz magnetyczny. Mhm. Z tego, co mam pod ręką. Jasne, czyli otwierasz swój zestaw narzędzi. Dokładnie tak. Wyciągam z niego kilka małych metalowych patyczków, że tak powiem. I zaczynam majstrować yy, przy jednej z karcie magnetycznej, które też posiadam w swoim zestawie. Zatem poprosiłbym cię o rzut na inteligencję oraz rzemiosło. Wiem, że pamiętaj, że masz tą specjalizację, więc twoich kości będzie 6. Czy powodzenia? Czy sukcesy? Dobrze. Jest to na tyle, żeby zdecydowanie zakłócić windę na tyle, żeby się otworzyła, ale otwiera się tylko do połowy, bo ją zakłóciłeś, a nie stworzyłeś klucz, który będzie ciągle działał na tą windę po prostu. Raczej nie pojedzie co najwyżej, będziemy mogli się w niej schować. Można ją siłą chyba otworzyć. Chyba, że Nikita chce się popisać swoimi mięśniami. Nie rozśmieszaj mnie. Właśnie. Jedna malutka rzecz. Czy możecie powiedzieć w sumie Ramkowi, jak wyglądacie? Oczywiście. Jasne. Mm. E, Nikita ma zaformowane na biało włosy. E, mocno widoczny brwi w kolorze czarnym. W lewej brwi ma e, dwa kolczyki, małe, piwne oczy. E, Delikatnie zadarty nos, pełne usta, w których też ma taki kolczyk. Ma, nie wiem jak się nazywa, cały czas nie wiem jak się nazywa te kolczyki, a ma takie kropkowane kolczyki w uszach. I malutką bliznę na lewej stronie szyi. Do pracy, no teraz prawdopodobnie, teraz, teraz ma jeansowe spodnie, wyświechtany t-shirt i jakąś bluzę. Od Gabriela ma te, ma te ubranie. Tak. Tak wygląda. A, Wendy, zanim nie użyła maski tysiąca twarzy, byłeś w stanie zauważyć, że ma 
czarno-białe włosy, na zasadzie, że prawy bok jej głowy jest czarny, drugi jest biały. Ma dosyć mocny makijaż, czerwone usta, mocno pomalowane oczy. Jest szczupła, ma tatuaże na swoim ciele. Obecnie ma na sobie... Aha, i ma kolczyki w uszach, takie z krzyżami. Obecnie ma na sobie prawdopodobnie zieloną kurtkę jeansową, która jest po żonie Gabriela. Ma na sobie czarną... Czarny golf z takim wycięciem na klatce piersiowej. Kurzane rurki i wysokie buty nieco za duże na nią wyglądają też jakby należały do jakiegoś mężczyzny. Jak się domyślasz pewnie Gabriela. To oczywiście był wygląd Wendy sprzed użycia tej umiejętności. No dobrze. Odgłosy kroków kompletnie minęły. Na pewno ta osoba, która tutaj była, nie jest na tym piętrze. To to winda czy schody? Wiemy dokładnie, na które piętro chcemy iść. Daj mi zerknąć jeszcze szybko na ten plan. I podchodzę do tego planu i szukam, e, czy jest może na niej zamieszczona jakaś sala techniczna albo coś w tym stylu, czy są po prostu numery z salami, ale nie są opisane. N- numery z salami nie, nie są opisane. E, a na którym piętrze jeszcze były sale? Jakie? Ogólnie sale, takie e, dla uczniów klasa, klasy. Od pierwszego do trzeciego piętra. Okay. Ok. Hmm, możemy założyć, że mamy trzy piętra około do sprawdzenia. A trzy piętra to musimy po kolei po niej przychodzić, więc chyba lepiej schody. Ok. Weźmy schody. Panie Ramku, co pan uważa o tym? Uważam, że trzeba to załatwić jak najszybciej, więc schody to dobry wymysł. Z- z- zgadzam się jak najbardziej. Ok, to się pospieszmy. Idziemy na drugie piętro schodu. Podami. Mhm. Tak. Okej. Okay. Na drugim piętrze schroniarz. Czy znajduje się on daleko od nas, czy dosyć blisko? Tak 50 metrów od was. Po prostu się przechadza. Wydaje się grzebać też coś w telefonie. Możemy sprawdzić kolejne piętro, jeśli chcecie, na razie. Na innym widocznie na każdym jest ochroniarz, na każdym piętrze. Nie no, nie, daj spokój, to jest jeden gość, który chodzi w tą i w tamtą. Sprawdźmy następne piętro. No dobra, to rzeczywiście może być dobry pomysł. Mm, czyli wchodzicie na trzecią? Tak, mhm. zgadza się. Widzicie tutaj na ścianach obrazy Izaka Newtona, e, przedstawiającego oczywiście Archimedesa i innych matematyków, którzy byli uznawani przez społeczeństwo za wybitnych. Widać różne sale, tak jak mówiłem, są bliźniacze do siebie podobne. Drewniane drzwi z malusieńkim okienkiem u góry. Ciężko rozpoznać. No, w środku, jakby to być w pewnych, tak jak jesteście przy schodach, no to tutaj też są automaty z napojami, z jakimiś przekąskami najzwyczajniejszymi, też oczywiście toaleta. Numery, tak jak byliście na parterze, były mniej więcej od 100 do 150. Tutaj, ponieważ jesteście na trzecim piętrze, są od 301 do chyba 350. Podchodzę do pierwszej, lepszej sali i sprawdzam, czy w ogóle jest otwarta. Zamknięta. Ramek, masz jakieś wytrychy? Jeśli są na karty elektroniczne, to mam. Nie, jakby wytrychy. Nie. Przez to okienko jak zajrzy, to jaka, jakiego typu to jest sala, do której Wendy próbowała się dostać? Ławki. Ławki, po prostu ławki. 
ławki, biurko, nic szczególnego regały. Dobrze, to ja chciałem powoli przejść wzdłuż i poszukać, czy jest jakaś sala, która wygląda na techniczną, w sensie na jakieś, narze- które widać na pierwszy rzut oka narzędzia. Nikita, mam jeden pomysł. Hmm? Czasem w szkołach jest tak, że profesorowie mają przypisane do siebie różne klasy, więc moglibyśmy znaleźć profesora techniki i dostać się w ten sposób do jego sali lub jednej z sal. Ale do tego potrzebujemy się dostać do pokoju nauczycielskiego, który pewnie też jest zamknięty. A z jakiegoś powodu on nie ma wytrychów. Cykro mi, że jestem taki Mogę nowowieczny. Mogę wytrychy? Elektroniczne, tak. Zwykłe. Nie jestem jakimś dziadkiem przed 150 lat. Ale tak jest zabawniej. Ale każdy używa teraz elektroniki. Właśnie Wiesz, dlatego, nie każdy. Właśnie dlatego staromodne wytrychy są zabawniejsze. Poza tym fajniej się włamywać takimi. Nieważne. Widziałem taki kanał na YouTubie. To... To... Ja też. Lockpicking Lawyer. Uczyłam się od niego. Nikita się uśmiecha. Widzisz, że Wendy też, też go widziała. No dobra, czy widziałaś może na tym planie, gdzie był pakój nauczycielski? Wydaje mi się, że był piętro wyżej. Hmm. Ale w sumie na tym piętrze też powinien być plan? Chciałbym rozejrzeć się za planem, czy rzeczywiście jest jakiś powieszony. Hmm, na tym piętrze? Mhm. Szukacie czego jeszcze raz, przepraszam, bo było... Boju nauczycielskiego. Nie to piętro. Znaczy tak, ale aktualnie szukamy planu na tym piętrze, czy nie jest gdzieś powieszony, żeby sprawdzić, na którym piętrze był pokój nauczycielski. Na piątym piętrze. Piąte piętro. No nic, no to w górę. Miejmy no, nadzieję, że strażnik był jedynym. Może ma klucze. Dobra, chodźmy na razie. Na piątym piętrze słychać delikatne chlapanie. Hmm. Oh. Roznoszące się echem po prostu w korytarzu. Żeby wam jeszcze powiedzieć, żebyście wiedzieli korytarz i schody, jak to wygląda. To nie jest taka skladka schodowa yy, zamknięta, tylko to są po prostu żeliwne schody prowadzące po prostu na pewne piętra. Sufit jest dosyć wysoko, bo bym powiedział, że na 5 metrów. A te schody są dosyć otwarte, tak jak mówię, żeliwne, można... I samo pomieszczenie jest... Posiada po prostu pilary dosyć... A... Takie... Miętowego koloru, poza tym białe ściany, okna, wiadomo. Szkoda, że nie masz nigdzie wiadra z mopem byśmy zrobili dywersję. Ja chciałbym użyć ciszy śmierci, aby wyciszyć swoje kroki. Dobrze. Robię to samo. Widzicie śpiącego dozorca czy jakiegoś a, pracownika w miejscu. Śpiącego. Grubszy taki. Starszy. Chciałabym mm, podejść do niego ale zachować dystans około 5-6 metrów i spojrzeć, czy on nie ma gdzieś kluczy przy pasie. To nie XVI wiek. Nie ma czegoś takiego jak klucze przy pasie. Idę do nich i mówię z powrotem. Klucze były po prostu w portierni. Nikita przesuwa. Jak ci mówi. Jak w Asterixie i Obelixie. W górę i w dół, w górę i w dół. Przygody koziołka, matołka, część... Łamiesz swoją ciszę śmierci. Zgląda się mężczyzna w Stanornol. Trzepał spodnie. Wyciąga krótko falówkę, roznosi się echo. Jak tam, Bartuś? Tylko dobrze? Tak. Wszystko w porządku. Nie będziesz zły, jakbym sobie drzemną. Nie, no co to jest? Pierwszy listopada. Nie ma co. No to się drze. Postukał się, wsiadł na krześla. Rozgląda się. Chciałbym 
ponownie używając ciszy śmierci zejść z jego pola widzenia. Cisza śmierci nie sprawi, że będziesz niewidzialna. Wiem. Ale jak wróciłam do nich, no to raczej oni stali przy schodach, więc chciałabym zejść trochę niżej. Ja też chciałem się wycofać. Dobrze. E, Niki, to proszę rzuć na ukrycie. I oczywiście twoją zręczność. Hmm. Jeden sukces. A on wstaje. Co to? Idzie w waszym kierunku. Jeszcze was nie widzi. Co robicie? Czy ja byłbym w stanie użyć nie, niewidocznego przejścia? Mhm. Chciałbym użyć. Dobrze. Sprawdźmy, czy twój głód nie wzrośnie zatem. Dobrze. W takim razie użyję niewidzialnej obecności. Wzrasta. Bracam się na ich dwóch, widzę, że oboje zniknęli, zostawiając mnie samego. Może tego grubcia. Mój nie wzrasta. Może tego grubcia, Ramko. Pał tak ładnie. Dobrze. On podchodzi, zauważa Nikita. A pan co tu robi? Ja rozumiem, że jestem bardziej na dole schodów tak, niż... Tak, 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 tak. Skok w jego kierunku. Skok w jego kierunku? Tak, potężny skok. Mm, no dobrze, i co byś zrobił wtedy, jeżeli... Jaki masz w tym cel? Opisz mi to. Chciałem się po prostu z niego napić, jako taka technika... Aha. Bezpośredniego... Chcesz go i przewalić, i się z niego napić? Tak. No dobra. Zatem poproszę o twoją siłę oraz, nie, zręczność oraz twoją atletykę na początek. Zobaczymy, czy w ogóle skok ci wyjdzie. Okej. Okay. Bo to jest specyficzny typ skoku. Nie no, jasne, tak. I to będzie... dwa sukcesy. Mhm, daj mi sprawdzić. Bo ja mam dwa głod, więc nie jest jakaś bestialskie czy coś? Nie wiem, bo mam... Nie, nie, nie. nie ma sukces. Okej, okay, dobra. Ej, ja mam jeden sukces. E, zatem on nie jest zbyt wysportowany. A nic w takim rodzaju. Skaczesz na niego nadnaturalnie. On krzyczy, a! Zostaw mnie! I natychmiast jak najszybciej zatapiam zęby w jego pulchnym... G- y- pulchnym ciele. się <grym> szyi. Żeby trafić dobrze w jego szyję, ponieważ on się rzuca, Ręce nadal ma po części wolne. E, poproszę cię o kolejny rzut tym razem. Znaczy nie, w, w taki sam. Zręczność oraz atletyka twoja. Okay. Hmm. Hmm. To będą trzy sukcesy. To będą cztery sukcesy. A momentalnie, jak próbujesz mu się wgryźć w szyję, on uderza cię przewraca troszeczkę na bok, tak, że upadasz po prostu na plecy. Próbuję się podnieść. Włączę... Przepraszam. Bo ja cały czas miałem aktywowane odstraszanie. Czy to coś... Ale to personalnie, tylko i wyłącznie na to, że ludzie nie będą cię zaczepiać. To nie działa w sytuacjach, w których wydarzyło się już zagrożenie. Tak, tak. Dobra, okej, masz rację. Czyli to po prostu by sprawiło, że ludzie by cię unikali. Ludzie by nie chcieli z tobą rozmawiać, trzymaliby się od ciebie daleko. Ale nie działa to w momencie, w którym zacząłeś tak naprawdę konflikt. Mhm, dobrze, rozumiem. Więc on na swoich krótkich, grubszych nóżkach próbuje zacząć uciekać po prostu przed tobą. Czy ja jestem w stanie zatorować mu drogę? Byłbyś w stanie. Chciałbym to zrobić, albo raczej podłożyć mu nogę. Z tego co wiem, to byłeś na schodach, więc będziesz musiał tutaj troszeczkę przyspieszyć, no ale możesz biegać. E, I chciałbyś go po prostu podciąć. Zgadza się. Dobrze. E, z- proszę o rzut na zręczność oraz twoją atletykę. Dobrze. 
tym czasie ja bym się chciała przemieścić e, w stronę tego ochroniarza również. Pięć sukcesów. Upada bardzo mocno, uderzając po prostu twoją twarzą o tą posadzkę. Coś tam trzasnęło. Widać jakby możliwe ząb wypadł. Ciężko powiedzieć, bo jest dosyć ciemno. Czy podnosi się? Nie stracił przytomności? Nie stracił na tyle przytomności, ale krwawi. Okej, w takim razie... Czy jest na ścianie gdzieś apteczka, cokolwiek? Nie. Okej, to... Podchodzę do niego, ale już nie w niewidzialnej postaci, tylko w postaci tego profesora. Chciałabym użyć zatarcia wspomnień, aby zapomniał ostatnie 10 minut. Nie możesz tego zrobić w takiej sytuacji, bo to jest konflikt. Przez to, że Nikita rzucił się na niego i próbował się z niego zapić, to nie jest sytuacja, w której można go uspokoić tym i zatrzeć mu wszystkie wspomnienia. Wygląda na to wszystko bardzo krwawo, można powiedzieć. Wendy próbuje się powstrzymać na widok jego krwi. Oblizuje delikatnie wargi i i patrzy na niego. On czołga się po ziemi, tak? Chciałbym wziąć tą wierzchnią warstwę ubrania, które na sobie, bo mam jakąś pewnie koszulkę pod tą bluzą, którą dał mi Gabriel. Szybko się przebiera, <śmiech> szybko zdejmuje to. Rozrywam do koszulę na szmaty, knebluję go i się wpycham. I, i jeszcze do... raz, koszulę... Bo mam na sobie dwie warstwy ubrania, po jedną bluzę od Gabriela i koszulkę od Gabriela. Mhm. I z tej koszulki Dostałem sobie bluzę, ale z tej koszulki przerabiam ją na szmaty, w sensie rozrywam ją, po prostu dosłownie rozrywam ją To siłą. ci zajmie zbyt dużo czasu. Musiałbyś zedrzeć z siebie, z siebie ubranie, zmienić ją w kulkę, dobiec do niego i wsadzić mu w twarz. Hmm, rozumiem, czyli nie jestem blisko niego jeszcze. No tak, tak, tak. Hmm. Nie jesteś na tyle, tak. To się stało przy schodach, a to jest już troszeczkę dalej. Jak do niego podchodzę jako ten profesor... Jezu, na, bo- na Boga, co się stało? Jak mogę Panu pomóc? I tak chciałabym do niego podejść. Jezus Maria, czym Wy jesteście? Chciałbym. Chciałbym. Ja chciałem tylko powiedzieć, że przez to, że Ty zadziałałeś w agresywnym stopniu, Ramku, Twoja iluzja zniknęła. Mhm. Ja chciałbym przycisnąć e, jego głowę z powrotem do ziemi mhm. i napić się z niego, jeśli jestem w stanie. Ile chciałbyś z niego wypić? 5 litrów. Mhm. Dobrze. Nie jest to coś trudnego, on jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. Po prostu widzicie, jak was nowo poznany kolega Nosferatu wbija się i pije i pije. I widać prawdziwe oblicze Nosferatu. Ich makabryczność. Długo to zajmuje, ale w końcu mężczyzna ustępuje poddając się. I Wendy w nim międzyczasie chciałaby jednak przerwać Ramkowi, jeżeli to możliwe. E, jeszcze jedna kwestia, bo wiadomo, bronisz przede wszystkim maskaradę tym. Natomiast Poprosiłbym cię o rzut na twoje człowieczeństwo. To jest twoje sześć kości na ten moment. Dobrze. Ramek, przestań, zabijesz go! Trzy sukcesy. W twoim przypadku... Cztery sukcesy. W twoim przypadku jest to wystarczająco, by się nie zatracić bardziej. Robisz to w określonym celu, by chronić społeczeństwo spokrewnione. Mężczyzna pada martwy na ziemi, a ty możesz odpisać sobie wszystkie kości głodu. Masz zero głodu. Twoja bestia w tobie przyklaskuje ci. Dobrze. Bardzo dobrze. Czujesz się tak świeżo. Ramek! Ram... Zabiłuj! Jesteś pojebany! Ramek wstaje. Ręką przejeżdża po swoich ustach. Słucham? Chodzę, podchodzę i do nich. Owsem? Owsem? Oh. Tylko tyle? A... Ja nie wiem, wy, jest, wy jesteście jacyś nowi w tym? Tak! Zabiłem go, żeby wasze 
dupy mogły spokojnie siedzieć jutro w klubie i pić alkohol zamiast zamartwiać się, czy jutro nie zostaną zabici. Ale... Mogliśmy zrobić, żeby mu się to przyśniło. On dopiero co wstał. I co niby teraz zrobimy z ciałem? Chowamy? No nie wiem, chyba za któreś z was ma piłę mechaniczną i go potniemy i spuścimy w toalecie. Nie wiem, jakie tak, macie pomysły. Tak. Jeszcze chodźmy najlepiej do sali alchemicznej i rozpuśćmy go kwasem. Ej, to nie jest taki zły pomysł. Nie! To jest najgorszy pomysł na świecie. Dlaczego go zabiłeś? Tak jak mówiłem i powtarzać się nie będę. Żeby wasze dupy mogły spokojnie siedzieć sobie w klubie i nic nie robić. I w tym momencie zrobimy sobie cięcie. <śmiech>